இந்த பட்டு விவசாயிகளை பொறுத்தளவு பட்டு புழு வளர்க்கும்போது அதிகமான வெப்பநிலை காரணமாக புழு வளர்ப்பு மனையில் வந்து அதிக உஷ்ணநிலை ஏற்படும் உஷ்ணநிலை ஏற்படும்போது புழு வளர்ப்பு என்னென்னா பா பிளாச்சரிங்கிற நோய் வந்து பாதிக்கிறதுக்கு புழுவுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அந்த பிளாச்சரி நோயும் வந்துட்டு அது போக திடீர்னு ஏதாவது டெம்பரேச்சர் மாறி மழைகளை பெஞ்சதுன்னா அதுக்கு வந்து பால் புழு வர்றதுக்கு ரொம்ப நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு நோயையும் வந்து வராமல் புழு வளர்ப்பு நல்ல பாதுகாப்பாக நல்ல சிறந்த அறிவுடைய இருக்கணும்னா அமிர்தன்னு ஒரு மருந்து வந்து சிஎஸ்பியிலேருந்து அவங்க கண்டுபிடி சிஎஸ்ஆர்என்டி ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து அந்த மருந்தை யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு பட்டு புழுவுக்கும் நோயே வராமல் சிறந்த அறுவடை எடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம சாக்கி சென்டர்லேருந்து நமக்கு ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் முடித்து புழு கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் முடித்து கொடுக்குற புழு வந்து நம்ம தோல் இருப்பு முடிந்து ரெண்டாவது தோல் இருப்பு முடிந்து வெளியே வந்து முதல் ஃபீடிங்க்கு அங்குஸுங்கிற மருந்து நம்ம அடித்து முதல் ஃபீடிங் எல்லாம் கொடுப்போம் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது ஃபீடிங்க்கு வந்து இந்த அமிர்தத்தை யூஸ் பண்ணணும் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரு நூறு முட்டைக்கு வந்து ஏழு கிராம் மருந்து முந்நூற்றம்பது மில்லி தண்ணி இது ரெண்டையும் சேர்த்து கலந்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு பசுமையான ஒரு திரவமாட்டம் ஒரு வரும் இந்த அஞ்சு கிலோ இலை எடுத்து அந்த அஞ்சு கிலோ இலையில் தெளிக்கணும் தெளிக்கும்போது அந்த இலையில் வந்து அந்த ஈரப்பதம் வந்து காயணும் ஆ நல்லா நிழல்லே வச்சு உலர்த்தி ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து புழுவுக்கு உணவாக கொடுக்கணும் கொடுக்கும்போது இந்த மருந்து கலந்த இலையை வந்து சாப்பிட்ற புழுவு வந்து எதிர்ப்பு சக்தியோட உணவு மண்டலத்தை நல்லா பாதுகாத்து நல்ல ஆரோக்கியமாக வளர்க்க சான்ஸ் இருக்குது நூற்றம்பது நூற்றம்பது கிராம் தான் இதோட டோட்டல் வெயிட்டு இந்த நூற்றம்பது கிராம் மருந்து வந்து நூறு முட்டைக்கு ஆரோக்கியமான புழுக்கள் நல்ல அறுவடை எடுக்கிறதுக்கு நல்ல உபயோகமாக இருக்கும் இந்த இந்த மருந்துக்கு இந்த வெயிலுக்கும் திடீர்னு மழை கிளைமேட் மாறுறதுக்கும் இந்த மருந்து ரொம்ப நல்லது நோய் வந்தாலும் அடிக்கலாம் நோய் வராமே அடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ புழு வளர்க்கும்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு தோல் இருப்புக்கு போயிட்டு வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெட்டில் வந்து அன்சைஸ் புழுவுகள் ஒன்று ரெண்டு செத்து கிடக்கும் அந்த பெட்லே செத்துருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு புழு செத்து இருந்ததுனாவே பிளாச்சரி நோய்க்கான அறிகுறிகள் ஆரம்பமாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து நல்ல அதிக வெப்பம் இருக்கிறதுனால இலையை வந்து தரமான இலையை சாப்பிடாதனால அந்த நோய் வந்து வருதுன்னு அர்த்தம் நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கு தான் இலை வந்து நல்லா ஈரப்பாத்தோடு மெயின்டைன் பண்ணி கொடுத்தோம்னா இந்த நோயை வந்து தடுக்கலாம்